പിറ്റേഴ്സിന്റെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ലാസ്റ്റിലത്തെ ക്ലാസ്സാണത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ എ സി ആരംഭിക്കും ആദ്യത്തെ കൺസെപ്റ്റ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കുറെ ഫാരഡിയുടെ ലോ ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞതാണ് എന്താണ് ഒരു ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഉണ്ടാ ഒരു കോയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ക്യാൻ ബി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ എ കോയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു ഇല ഒരു ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഒന്നുകിൽ ആ കോയിലിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകും അതുകൂടാതെ അതിനടുത്ത് മറ്റൊരു കോയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കോയിലും ഒരു ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഈ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡക്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് കേസിലും അതായത് സ്വന്തമായിട്ട് ആ കോയിലിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ടിന്റെ കേസിലും അടുത്തിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു കോയിലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ടിന്റെ കേസിലും ഫ്ലക്സ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് എന്തിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും അതിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ടിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും സോ ഫൈവ് ബി ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഐ ഇനി എൻ ടേൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ടേണുമായും അതേ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഫൈവ് ബി ഫൈവ് ബി ഫൈവ് ബി ഫൈവ് ബി അങ്ങനെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാവും എൻ ഫൈവ് ബി ഉണ്ടാവും സോ എൻ ഫൈവ് ബി ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഐ ഈ എൻ ഫൈവ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ടേമിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലക്സ് ലിങ്കേജ് എന്ന് വിളിക്കുക സോ എൻ ഫൈവ് ബി ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഐ ഓർ എൻ ഫൈവ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻ ടു ഐ ഈ കോൺസ്റ്റന്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡക്റ്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കുക സോ ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഐ ഇസ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഫൈവ് ബി ബൈ ഐ ഇൻഡക്റ്റൻസ് എന്തിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഇൻഡക്റ്റൻസ് ആ കോയിലിൻ്റെ ജോമട്രിയുടെ മുകളിലും അതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ അത് ഏത് വസ്തുവിനെ കൊണ്ടാണോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ആ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ മുകളിലുമാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഒരു സ്കെയിലർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ കിട്ടുക എൻ ഫൈവ് ബി ബൈ ഐ ആണ് എന്നിന് ഡയമെൻഷൻ ഇല്ല ഫൈവ് ബി നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ആണല്ലോ ഫൈവ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഡോട്ട് എ അല്ലെങ്കിൽ ബി ഇൻ ടു എ ഇനി ബി ഡോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി എ കോസ് തീറ്റ ആണ് അപ്പോൾ തീറ്റയ്ക്ക് ഡയമെൻഷൻ ഇല്ല അപ്പോൾ കോസ് തീറ്റ വേണ്ട ബി യും ബി എ ബൈ ഐ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻ എഴുതേണ്ടത് എന്താണ് ബി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ ക്യൂ ബി സൈൻ തീറ്റയാണ് അതിൽ സൈൻ തീറ്റയ്ക്ക് ഡയമെൻഷൻ ഇല്ല എഫ് ബൈ ക്യു ബി ഫോഴ്സ് ചാർജ് വെലോസിറ്റി അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് ഡയമെൻഷൻ കിട്ടുന്നത് ഇൻ ടു ഏരിയയുടെ ഡയമെൻഷൻ എൽ സ്ക്വയർ ബൈ കറണ്ടിന്റെ ഡയമെൻഷൻ ആണ്ക്യർ സോ എം എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു എ റേസ് ടു മൈനസ് ടു എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിന്റ് ആണ് ഹെൻറി എന്നാണ് അതിനെ നമ്മൾ ആ യൂണിറ്റിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുക എച്ച് എന്ന ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ യൂണിറ്റിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക ജോസഫ് ഹെൻറി നമ്മൾ ആദ്യം മുതലേ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ മൈക്കിൾ ഫാരഡെയും ജോസഫ് ഹെൻറിയും ആണ് ഏകദേശം ഒരുമിച്ച് ഈ എക്സ്പെരിമെന്റുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്തത് എന്നൊക്കെ ആ ഹെൻറി ജോസഫ് ഹെൻറി ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ഇൻ യു എസ് എ യു എസ് എയിൽ വെച്ച് ഉണ്ടാണ് അയാളത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഏകദേശം അതേ സമയത്ത് തന്നെ മൈക്കിൾ ഫാരഡെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ എക്സ്പെരിമെന്റുകൾ നടത്തുകയാണ് ഉണ്ടായത് രണ്ടുപേരും പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അറിഞ്ഞില്ല ഏകദേശം ഒരേ സമയത്ത് തന്നെയാണ് ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഒരു ഒരാൾ അമേരിക്കയിലും ഒരാൾ ഇംഗ്ലണ്ടിലും ആയിട്ട് നടത്തുന്നത് അടുത്ത് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസ് ഇനി ഇൻഡക്ടൻസ് തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു ഒരു കോയിലിലൂടെ കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്നു ആ കര ആ കോയിലിൽ തന്നെ ഒരു ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ട് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ആ കോയിലിലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിന്റെ ചേഞ്ച് കൊണ്ട് ഒരു ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ട് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് എന്നു ആ കോയിലിന് അടുത്തിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു കോയിൽ അതായത് ആദ്യത്തെ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിന്റെ ചേഞ്ചിൽ ഇരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ കോയിലിൽ എന്തുകൊണ്ടാവും ഒരു ഇൻഡ്യ
small n വെച്ചിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് കറസ്പോണ്ടിങ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഇനി ഔട്ടർ ഇത് ആ സോളിനോയിഡിനെ നമ്മൾ ഒരു പുറമെ ഒരു വലിയ സോളിനോയിഡിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ വിചാരിക്കാം അപ്പൊ ഔട്ടർ സോളിനോയിഡിനെ നമ്മൾ എസ് ടു എന്നാണ് വിളിക്കുക അതിന്റെ റേഡിയസ് ആർ ടു ആണ് അതിന്റെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് എൻ ടു ആണ് അതിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് സ്മോൾ എൻ ടു ആണ് ഇനി ഒന്നാമത്തെ കേസ് ഒന്നാമത്തെ കേസിൽ ആദ്യം നമ്മൾ എന്റെ ഫിസിക്സ് പറയാം ഒന്നാമത്തെ കേസിൽ പുറത്തുള്ള സോളിനോയിഡ് അതായത് എസ് ടു അതിലൂടെയാണ് കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്നത് അപ്പോൾ കറണ്ടിന്റെ വേരിയേഷൻ അനുസരിച്ച് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുകയും ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിൽ ചേഞ്ച് കൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ പോയിൽ അതായത് എസ് വൺ ഉള്ളിലുള്ള പോയിലിൽ ഒരു കറണ്ട് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും അതാണ് കേസ് വൺ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ എന്താണ് അകത്തുള്ള സോളിനോയിഡ് അതായത് എസ് വണ്ണിലൂടെ കറണ്ട് കടന്നു പോവുകയും അതിലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് രണ്ടാമത്തെ പോയിലിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത് രണ്ടാമത്തെ പോയിൽ ഒരു കറണ്ട് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കേസ് നമുക്ക് ഓരോന്നും വിശദമായിട്ട് നോക്കാം കേസ് വൺ എസ് ടു ഔട്ടർ സോളിനോയിഡ് ആണ് അതിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് ആണ് ഐ ടു അപ്പോ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാകും അല്ലെ കറണ്ടിന്റെ വേരിയേഷൻ അത് തുടങ്ങി വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവുകയും മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ഒഴുകുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാവും മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് ആണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാകും മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് എസ് വണ്ണിലുള്ള കറണ്ട് ഔട്ടറിലാണ് അതിനെ കൊണ്ടുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് എസ് വൺ ഉള്ളിലുള്ള സോളിനോയിഡിലുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഫൈവ് വൺ ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കാം ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫ്ലക്സ് ലിങ്കേജ് അപ്പോൾ ഫ്ലക്സ് ഇതിലൂടെ ഈ ഔട്ടർ കറണ്ട് ഐ വൺ കാരണം ഐ ടു കാരണം അകത്തുള്ള സോളിനോയിഡിലുള്ള ഫ്ലക്സ് എത്രയാണ് എങ്ങനെയാ കാണുക നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിരുന്നു എൻ എൻ വൺ ഫൈവ് വൺ ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഐ വൺ എൻ ഫൈവ് ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഐ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു അവിടുത്തെ കോൺസ്റ്റന്റിനെ നമ്മൾ ഇൻഡക്റ്റൻസ് എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു ഇവിടെ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ എൻ വൺ രണ്ടാമത്തെ പോയിലിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അകത്തുള്ള പോയിലിനെ പറ്റിയാണ് അതിലുള്ള ഫ്ലക്സ് ലിങ്കേജ് ആണ് അപ്പൊ അതിലുള്ള ഫ്ലക്സ് ലിങ്കേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ഫൈവ് എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ എഴുതണം എൻ വൺ ഫൈവ് വൺ is equal to ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻ ടു ആര് ഏത് കറണ്ട് മൂല ഔട്ടർ കറണ്ട് മൂല ഐ ടു കോൺസ്റ്റന്റ് എന്താണ് എം വൺ ടു എന്ന് വെച്ചാൽ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഓഫ് സോളിനോയിഡ് വൺ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സോളിനോയിഡ് ടു നമ്മൾ കോയിഫിഷ്യൻറ് ഓഫ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു ദ കറണ്ട് ഐ ടു അപ്പൊ കറണ്ട് ഐ ടു ആണ് ഈ ടേമിൽ ആകെയുള്ള കറണ്ട് വ്യത്യാസമുള്ള ഒരു ഇത് ആർക്കാണ് ഐ ടുവിനാണ് ആ കറണ്ട് ഐ ടു ഔട്ടറിലുള്ള കറണ്ടിനെ നമ്മൾ അത് ആ കറണ്ട് കൊണ്ടുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ എഴുതാൻ പോവാണ് എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നമുക്കറിയാം ഒരു സർക്കുലർ പോയിൽ അല്ലേ എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മ്യൂ സീറോ എൻ ഐ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ മ്യൂ സീറോ ഏതിലൂടെയാണ് ഔട്ടറിലൂടെയാണ് കറണ്ട് അപ്പൊ എൻ ടു ഐ ടു ഈ കറണ്ട് കൊണ്ട് ഈ ഔട്ടറിലുള്ള കറണ്ട് കൊണ്ട് അകത്തുള്ള സോളിനോയിഡിലുള്ള ഫ്ലക്സ് ലിങ്കേജ് അതാണ് എൻ വൺ ഫൈവ് വൺ നമ്മൾ അതിനെ മാറ്റി എഴുതാണ് എൻ വൺ എന്നുള്ളത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ആണ് അതിന് നമ്മൾ യൂണിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്തിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് വെച്ച് മാറ്റി എഴുതുമ്പോൾ എൻ വൺ എൽ ഫൈവ് വൺ എന്ന് കിട്ടും ഇനി എൻ വൺ എൽ ഫൈവ് വണ്ണിന് പകരം ആരെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഫൈവ് വൺ ഇതിന് പകരം നമ്മൾ നമുക്കറിയാം ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഫൈവ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ബി ഡോട്ട് എ അപ്പൊ ബി ഡോട്ട് എ ബി എന്താണ് നമ്മൾ കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് മ്യൂ സീറോ എൻ ടു ഐ ടു എ എന്താണ് ഫൈവ് ആർ വൺ സ്ക്വയർ അകത്തുള്ള സോളിനോയിഡനാണല്ലോ ഫൈവ് ആർ വൺ സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഫൈവ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം കോസ് സീറോ എന്നെങ്ങനെയാണ് വന്നത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തത് കോസ് സീറോ എന്നെടുത്തത് അതായത് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ബി ഡോട്ട് എ തീറ്റ ഈസ
and the equation number kodukkuga ini equation 1 nu equation 2 um compare cheyidal lhs same aanu kaana so equate cheyuga appo enda kittu m1 to i2 is equal to mu0 n1 n2 pi r1 square l i2 so m1 to is equal to mu0 n1 n2 pi r1 square l ennu kittu equation ne adutha oru number kodukkuga ini ivida nammal oru approximation nadathittundu aa oru onnu arinju vecha mathram mathi endana length valare koodudalana length of the solenoid is very large compared to its radius ശരിക്കും സോളിനോയിഡിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടില്ലേ സോളിനോയിഡ് ബി സിക്കൽ മ്യൂ സീറോ എൻ ഐ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സോളിനോയിഡിന്റെ സെൻട്രൽ പോർഷന് മാത്രം മാതകമായിട്ടുള്ളതാണ് അറ്റത്ത് രണ്ട് എൻസിൽ ടു എൻസ് ഓഫ് ദി കോയിലില് ബി സിക്കൽ മ്യൂ സീറോ എൻ ഐ ബൈ ടു ആണ് ശരിക്കും വരിക നമ്മൾ അത് എവിടെയും പറയുന്നില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല അറ്റം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഈ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് Length of the solenoid is much greater than its radius. That's why we have edge effects. We have to do this. That's why we have to do this. Magnetic field in the equation B is equal to mu0 ni in the equation. Then case 1 is the case. 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 ആ ഔട്ടർ സോളിനോയിഡിലുള്ള കറണ്ട് കൊണ്ട് ഇന്നർ സോളിനോയിഡിലുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്നിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടത് ഏതാണ് എം വൺ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഓഫ് കോയിൽ വൺ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു കോയിൽ ടു സോളിനോയിഡ് വൺ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സോളിനോയിഡ് ടു എന്നാണ് അർത്ഥം ഇനി ഇതേ പ്രോസസ്സ് അടുത്ത ആൾക്ക് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് കറണ്ട് ഐ വൺ അകത്തുള്ള സോളിനോയിഡിലൂടെ ഒഴുകുന്നുണ്ട് പുറത്തുള്ള സോളിനോയിഡ് എസ് ടു ആണ് അപ്പോ ആ കറണ്ട് കൊണ്ട് എസ് ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ലിങ്കേജ് എത്രയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനുള്ള ഇക്വേഷൻ എൻ ഫൈവ് ആണ് എൻ ഫൈവ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഐ ആണ് അതിന് പകരം നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് എഴുതും അപ്പൊ ഇവിടെ എൻ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറമേണ സോളിനോയിഡിനെ പറ്റിയാ പറയണം എൻ ടു ഫൈവ് ടു ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഐ ഐ വൺ അകത്തുള്ള കറണ്ട് ആണല്ലോ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി മാറ്റാനുള്ള കോൺസെൻറ്റ് എം ടു വൺ വേർ എം ടു വൺ ഈസ് ദി മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് സോളിനോയിഡ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഫസ്റ്റ് സോളിനോയിഡ് ഐ വൺ നേരത്തെ അതേ പ്രോസസ്സ് ഐ വണ്ണിനുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ എങ്ങനെയാ കാണുക ഐ വൺ കറണ്ട് അകത്തുള്ള സോളിനോയിഡിലൂടെ ഒഴുകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് ചുറ്റും ഉണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ കാണണം എന്താണ് ബി യു ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ എൻ ഐ ഇവിടെ മ്യൂ സീറോ ഐ ഐ വൺ ആയതുകൊണ്ട് എൻ വൺ ഐ വൺ റിസൾട്ടിംഗ് ഫ്ലക്സ് ലിങ്കേജ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എസ് ടുവിനുണ്ടാകുന്ന ഫ്ലക്സ് ലിങ്കേജ് ഇങ്ങനെ കാണും എൻ ടു ഫൈവ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ടുവിന് മാറ്റി എഴുതി എൻ ടു എൽ ഇൻ ടു ഫൈവ് ടു ഫൈവ് ടുവിനെ മാറ്റി എഴുതാൻ പോവാണ് ഫൈവ് ടുവിനെ മാറ്റി എഴുതുമ്പോൾ എന്ത് എഴുതണം ബി ടു ഡോട്ട് എ ടു എന്ന് എഴുതണം വേണ്ടേ ബി ടു ഡോട്ട് എ ടു എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ ആദ്യം ബി ക്ക് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്താണ് മ്യൂ സീറോ ബി ടു എന്നുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ കാരണം കൊണ്ടല്ലേ അപ്പൊ മ്യൂ സീറോ എൻ വൺ ഐ വൺ എന്ന് എഴുതി നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ബി ഡോട്ട് എ എന്നുള്ളത് ബി എ കോ സീറോ ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണ് ഏരിയ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വെക്ടറും ഏരിയ വെക്ടറും ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണ് ഇപ്പൊ കോസ് സീറോ എന്നെടുത്തു ഇവിടെ ഒരു ടേം ശ്രദ്ധിക്കണം എ ടു എന്നുള്ള ടേം എന്തുകൊണ്ട് പൈ ആർ വൺ സ്ക്വയർ എടുത്തു എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെയുള്ള കറണ്ട് കൊണ്ടാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ ഈ കറണ്ടിന്റെ സ്ട്രെങ്ത്തിനനുസരിച്ച് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിന്റെ ഏരിയ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ ഏത് തന്നെ എടുത്തത് എസ് വൺ തന്നെ അല്ലുള്ള ഏരിയ തന്നെ എടുത്തത് പൈ ആർ വൺ സ്ക്വയർ So, n2 phi 2 is equal to n2 l, mu0 n1 i1, pi r1 square, rearrange ഈ എഴുതുമ്പോൾ മ്യൂ സീറോ എൻ വൺ എൻ ടു പൈ ആർ വൺ സ്ക്വയർ എൽ ഐ വൺ എന്ന് കിട്ടും ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എം ടു വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ എൻ വൺ എൻ ടു പൈ ആർ വൺ സ്ക്വയർ എൽ എന്ന് കിട്ടും അതായത് എം ടു വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം വൺ ടു എന്ത് തന്നെയാണ്
അതിനനുസരിച്ചാണല്ലോ കറണ്ട് ഉണ്ടാവുക അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ല ഫീൽഡ് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിൽ ലിങ്കേജ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആർ വൺ എന്ന് തന്നെ രണ്ട് കേസിലും എടുത്തത് ഇൻ ടു എൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ ആണ് ഓർത്ത് വെക്കണം എം സിക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ എൻ വൺ എൻ ടു ഫൈ ആർ വൺ സ്ക്വയർ എൽ അപ്പൊ അത് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു കോയിൽസ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ആരൊക്കെ നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ജോമട്രി പൈ ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ജോമട്രി ഓഫ് ദ കോയിൽ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പൈ ആർ വണ്ണും എല്ലും എന്താണ് ജോമട്രി ലെങ്ത്തും റേഡിയസും ഒക്കെ പെർമിയബിലിറ്റി ഓഫ് ദ കോർ അകത്തുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഇതിൻ്റെ പെർമിയബിലിറ്റി മ്യൂസിറോയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും പിന്നെ അവരെങ്ങനെയാണ് എത്ര മാത്രം അടുത്താണ് അവരുടെ സെപ്പറേഷൻ റിലേറ്റീവ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ അതിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും പക്ഷെ അത് ഡസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ വിച്ച് കോയിൽ ആക്സ് ആസ് പ്രൈമറി ഓർ സെക്കൻഡറി ഏതാണ് കോയിലില് പ്രൈമറി ഏതാണ് സെക്കൻഡറി എന്നൊന്നുമില്ല ഒന്നാമത്തെ കോയിൽ കൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കോയിലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അതേ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസ് തന്നെ രണ്ടാമത്തെ കോയിലും ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കോയിലും ഉണ്ടാകും അതായത് എം വൺ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ടു വൺ അപ്പോ ഈ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസ് എന്ന് പറയുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഫിനോമിനൺ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ആൻ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് ഒരു ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫിനെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് എങ്ങനെ ആ തൊട്ടടുത്തുള്ള കോയിലുള്ള കറണ്ടിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫിനോമിനൺ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ആൻ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് ഇൻ എ കോയിൽ ഡ്യൂ ടു ദ ചേഞ്ച് ഇൻ കറണ്ട് ഇൻ ദി നൈബറിംഗ് കോയിൽ ഈസ് കോൾഡ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ഇനി നമ്മൾ അന്നാത്തത്തെ ഫാരഡയുടെ എക്സ്പെരിമെന്റിനെ തന്നെ വിശദീകരിക്കുകയാണ് രണ്ട് കോയിലുള്ള എക്സ്പെരിമെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കോയിൽ വൺ കോയിൽ ടു അതിൽ കോയിൽ വണ്ണുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഫ്ലക്സ് ഫൈവ് വൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കൂ എൻ വൺ ടേൺസ് ഉണ്ട് കോയിൽ ടൂവിലുള്ള കറണ്ട് ഐ ടു ആണെന്ന് വിചാരിക്കൂ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ എഴുതിയ പോലെ തന്നെ എൻ വൺ ഫൈവ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഐ ടു കറണ്ട് സമയത്തിനനുസരിച്ച് മാറുമ്പോഴാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുക സോ ഡി എൻ വൺ ഫൈവ് വൺ ബൈ ഡി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി എം ഐ ടു ബൈ ഡി ടി ഓർ എൻ വൺ എൻ വൺ പുറത്താണല്ലോ ചേഞ്ച് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിനാണല്ലോ ഉണ്ടാവുക നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസിന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ സമയത്തിനനുസരിച്ച് അപ്പൊ എൻ വണ്ണിന് പുറത്തെടുത്തു ഡി ഫൈവ് വൺ ബൈ ഡി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻ ടു ഡി ഐ ടു ബൈ ഡി ടി അപ്പോ ഒരു ഈ രണ്ടാമത്തെ കോയിലുള്ള കറണ്ടിന്റെ ചേഞ്ച് കാരണം ഒന്നാമത്തെ കോയിലിൽ ഒരു ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് ഉണ്ടാകുന്നു ഫാരഡെ ലോ പ്രകാരം എന്താണ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എൻ വൺ ഡി ഫൈവ് വൺ ബൈ ഡി ടി ആണ് അപ്പൊ അല്ലെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ഫൈവ് ഈ പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി എൻ ടേൺസ് തന്നെ പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു എൻ ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ചേഞ്ച് ഇൻ ഫ്ലക്സിന് എപ്പോഴും ഓപ്പോസിറ്റ് കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് കൂടുകയാണെങ്കിൽ അത് കുറയ്ക്കും അല്ലെ അതിന് അപ്പൊ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മൈനസ് സൈൻ കൊടുക്കുന്നത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എൻ ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി ഇവിടെ എൻ ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എം ഡി ഐ ടു ബൈ ഡി ടി ആണ് സോ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എം ഡി ഐ ടു ബൈ ഡി ടി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫിനെ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസിന്റെ ടേംസിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ E is equal to minus എം ടി ഐ ടു ബൈ ഡി ടി അടുത്ത സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് ആണ് എന്താണ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നർത്തനങ്ങൾ എളുപ്പമാണ് ഒരു കോയിലിൽ ലൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ടിന് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കറണ്ട് ഒഴുകുമ്പോൾ അതിന് ചുറ്റും ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും കറണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ത്രൂ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ചേഞ്ച് ചെയ്യും അതായത് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിന്റെ ചേഞ്ച് അതേ കോയിലിൽ തന്നെ ഒരു കറണ്ടിനെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും ആദ്യത്തെ കറണ്ടിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഈ പ്രോസസ്സിനെ ഈ ഫിനോമിനെയാണ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ സ്വയം സ്വയം ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ്
ഫ്ലക്സ് കോയിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഫ്ലക്സിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുകയും ഇ എം എഫ് അതേ കോയിലിൽ തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും വീണ്ടും ഫാരഡൈസ് ലോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി ഇവിടെ ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി എന്നതിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മൈനസ് എൻ ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി അപ്പം ഡി ഫൈവ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും മൈനസ് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് എൻ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഡി ബൈ ഡി ടി ഓ മൈനസ് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് എൽ ഐ എൽ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് മൈനസ് എൽ ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി അപ്പൊ സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എൽ ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി എപ്പോഴും ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ട് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും അപ്ലൈ ചെയ്ത കറണ്ടിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഓൾവേസ് ഓപ്പോസിസ് എനി ചേഞ്ച് ആദ്യം കറണ്ടിൽ മാറ്റം വരുമ്പോ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ട് ഉണ്ടാവും ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും മാറല്ലേ എന്ന് പറയും പിന്നെ മാറി കറണ്ടിന്റെ ഇതിൽ കറണ്ടിൽ ചേഞ്ച് വന്നു അപ്പോ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് എന്ത് പറയും ഇനി തിരിച്ച് വീണ്ടും പഴയ പോലെ ആവല്ലേ എന്ന് പറയും എങ്ങനെയായാലും കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി ഒരു ലോങ് സോളിനോയിഡിന്റെ സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് എളുപ്പമാണ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ എ ആണ് ലെങ്ത് എൽ ആണ് എൻ ടേൺസ് നമ്പർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് സ്മോൾ എൻ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ എൻ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ആണ് നമുക്കറിയാം മാഗ്ന ഒരു കറണ്ട് ഐ ആ കോയിലിലൂടെ ഒഴുകുമ്പോൾ അതിന് ചുറ്റും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാകും ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ എൻ ഐ എഡ്ജ് ഇഫക്റ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി കളഞ്ഞിട്ടാകും അറ്റത്തൊന്നും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല നടുവിലാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് എങ്ങനെ കിട്ടുക എൻ ടേൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ ഫൈവ് ആണ് ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് എൻ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ഐ എന്നായിരുന്നല്ലോ എൻ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് എൻ എന്നിന് പകരം എന്ത് എഴുതും എൻ എൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസിന് പകരം നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഫോർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ഇൻ ടു ലെങ്ത് ഫൈവ് എന്നുള്ളതിന് പകരം ബി ഡോട്ട് എ വീണ്ടും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസും ഏരിയ വെക്ടറും ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണ് സോ ഫോർ സീറോ ബി ക്ക് പകരം മ്യൂ സീറോ എൻ ഐ എ ക്ക് പകരം എ എന്ന് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആറാണ് തന്നതെങ്കിൽ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതുക സോ എൻ ഫൈവ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ എൻ സ്ക്വയർ എ എൽ ഐ എൻ ഫൈവ് ബി എൽ ഐ ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ എൻ സ്ക്വയർ എ എൽ എന്ന് കിട്ടും ഇത് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഫോർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്തിലാണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസിലാണ് കിട്ടേണ്ടതെങ്കിലോ എൽ ഇസ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ സ്മോൾ എൻ എന്ന് പകരം ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഇൻ ടു എൽ എന്നാക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ അതിനുള്ള എക്സ്പ്രഷനും കിട്ടും ഇനി ഈ സോളിനോയിഡിന് അകത്ത് ഒരു മീഡിയം ഫിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും ഇവിടെ മ്യൂ സീറോ ആണല്ലോ മീഡിയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ മ്യൂ എന്നാകും മ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മ്യൂ സീറോ ഇൻ ടു മ്യൂ ആർ ആണ് അപ്പൊ മീഡിയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ടേമും കൂടി വരും എന്താണ് എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ആ മ്യൂ സീറോ മ്യൂ ആർ എന്നുള്ള ഒരു ടേമും കൂടി വരും എം സ്ക്വയർ എ എൽ ഓർ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേമാതിരി തിരിച്ചു മാറ്റി ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്തിലാണ് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ക്യാപിറ്റൽ എൻ ബൈ എൽ സോ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ആർ മ്യൂ സീറോ എൻ സ്ക്വയർ ബൈ എൽ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു എ എൽ മ്യൂ ആർ മ്യൂ സീറോ എൻ സ്ക്വയർ എ ബൈ എൽ ആ ഇക്വേഷൻ രണ്ടും ഓർത്ത് വെക്കണം പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുണ്ടാകും സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് അഗെയിൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ ജോമട്രി ആൻഡ് പെർമിയബിലിറ്റി ഓഫ് ദി മീഡിയം നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഇ എം എഫിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് വിളിക്കും സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫിനെ ബാക്ക് ഇ എം എഫ് എന്ന് കൂടി വിളിക്കും അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടേം ആണ് കാരണം എന്താണ് എനി ചേഞ്ച് ഇൻ കറണ്ടിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യണം ചെയ്യു
കറണ്ട് നന്നായി ഒഴുകുമ്പോൾ സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് അതിന് ഓപ്പോസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും കറണ്ട് കുറയുമ്പോൾ സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് തന്നെ കൂട്ടാൻ ശ്രമിക്കും അതുകൊണ്ട് സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിലെ സെൽഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ടിലെ സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെക്കാനിക്സിലെ മാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇനേഷ്യക്ക് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു ടേമാണ് സോ ഇനേഷ്യ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതിനെയാണ് നമ്മൾ സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇനേഷ്യ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആയിട്ടാണ് അടുത്തത് എനർജി സ്റ്റോർഡിനെ കണ്ടക്ടർ അതൊരു ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡെറിവേഷൻ ആണ് കേട്ടോ എന്താണ് ഇൻഡക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻസുലേറ്റഡ് വയറിനെ നമ്മൾ വൗണ്ട് ചെയ്യുക സ്പ്രിങ് പോലെ സ്പ്രിങ് പോലെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് വലിയൊരു സ്പ്രിങ് പോലെ ഒരു വയറിനെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി 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 എടുത്താൽ ഒരു കോയിൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ കോയിലിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡക്ടർ എന്ന് വിളിക്കുക ഇൻഡക്ടർ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ആൻ ഇൻസുലേറ്റഡ് വയർ വൗണ്ട് ഇറ്റ് എ കോയിൽ അതിനൊരു ഇൻഡക്ടൻസും ഉണ്ടാകും ഈ കറണ്ട് ഈ ഇൻഡക്ടറിലൂടെ ഒരു കറണ്ട് ഒഴുകാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ കറണ്ട് സീറോയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി വരും അപ്പൊ ആ കോയിൽ എന്തുണ്ടാവും ഒരു ബി ഒരു സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാക്ക് ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവും അത് ഈ കൂടിക്കൂടി വരുന്ന കറണ്ടിനെ എതിർക്കും എതിർ ഓപ്പോസസ് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദി കറണ്ട് അങ്ങനെ കൂടണ്ട എന്നുള്ള മട്ടിൽ അതിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യും അപ്പൊ പിന്നെയും നമ്മൾ ഈ ഇത് കൂടണമെങ്കിൽ സെൽഫ് ഇൻഡക്ട അല്ല ഇന്ന് നമ്മൾ പിന്നെയും ആ കോയിലിലൂടെ കറണ്ട് കടത്തി വിടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യണം വേണ്ട ആദ്യം കറണ്ട് സീറോ ആയിരുന്നു സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് സീറോ ആയിരുന്നു കറണ്ട് ഇങ്ങനെ കൂടാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് ഇങ്ങനെ കൂടും അപ്പോൾ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ബാക്ക് ഇ എം എഫും കൂടി കൂടി കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടായി ഉണ്ടായി വരും പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആദ്യം ചാർജ് ചെയ്ത പോലെ അത്ര എളുപ്പത്തിൽ അതിലൂടെ ചാർജ് കടന്നു പോകില്ല കാരണം അത് എതിർക്കുമല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യണം ഈ വർക്ക് ഹാസ് ടു ബി ഡൺ ഇതിന് ഈ കോയിലൂടെ വീണ്ടും കറണ്ട് കടത്തി വിടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യണം ഈ വർക്ക് ഡൺ ആണ് കോയിലിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുക എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ഡൺ ആണ് നോക്കാം അതിനുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളത് ഒരു കറണ്ട് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദ കറണ്ട് കറണ്ട് കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെക്കൻഡിൽ കറണ്ട് ഐ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ കറണ്ട് ത്രൂ ദ കോയിൽ ഐ ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടുക ഡി ഡബ്ല്യു ബൈ ഡി ടി ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് വർക്ക് ഡൺ ഡി ഡബ്ല്യു ബൈ ഡി ടി എന്നാണ് ഇടെ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണത് ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്നാണ് ഈ സാധനം വന്നത് ഐ സ്ക്വയർ ആറിനെയാണ് ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതിയത് ഇ ഇസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ ഹോംസിലോ ഉപയോഗിച്ച് ഐ ആർ ഇൻ ടു ഐ ഐ സ്ക്വയർ ആർ അതിന് ആ ഇക്വേഷനാണ് മാറ്റി എഴുതിയത് അല്ലെങ്കിൽ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഐ സ്ക്വയർ ആറും ഇ ഐയും ഇ സ്ക്വയർ ബൈ ആറും അപ്പം അതിലുള്ള ഇ ഐ എന്നുള്ള ഇക്വേഷനാണ് സോ ഈ അതിൽ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എൽ ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി അപ്പൊ ഡി ഡബ്ല്യു ബൈ ഡി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് മാത്രം എടുക്കുമ്പോൾ മൈനസ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് എൽ ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി മാത്രം എടുക്കും സോ ഡി ഡബ്ല്യു ബൈ ഡി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി ഇൻ ടു ഐ ഡി ടി ഡി ടി ഡി ടി ഒഴിവാക്കിയാൽ ഡി ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ഐ ഡി ഐ എന്ന് കിട്ടും ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്ക് ഡാൻ എങ്ങനെ കിട്ടുക കറണ്ടിനെ നമ്മൾ ഈ കോയിലൂടെ കടത്തി വിടുകയാണ് സീറോയിൽ നിന്നും മാക്സിമം കറണ്ട് ഐ വരെയാണ് നമ്മൾ കടത്തി വിടുന്നത് സോ ഡി ഡബ്ല്യുവിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താലാണ് ടോട്ടൽ കറണ്ട് ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡാൻ കിട്ടുക എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ട് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം പൂജ്യം കറണ്ടിൽ നിന്ന് മാക്സിമം കറണ്ട് ഐയിലേക്ക് ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു ഐ എൽ ഐ ഡി ഐ എൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു ഐ ഐ ഡി ഐ ഐനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ എക്സിനെ
അത് നമുക്ക് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇനൊരു സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ കൈനറ്റിക് എനർജി സിക്കൽ ടു ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ ലിങ്ക് ചെയ്യാനാകും സോ എൽ ഈസ് എനലോഗസ് എല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് ഏതിന് എനലോഗസ് ആണ് ഏത് പോലെയാണ് മാസ് പോലെ ആണ് എൽ ഈസ് ദി ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇനേർഷ്യ വിച്ച് ഒപ്പോസസ് ദി ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡി കെ ഓഫ് കറണ്ട് ഇൻ ദി സർക്യൂട്ട് അടുത്ത എനർജി ഡെൻസിറ്റി എന്താണ് എനർജി ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ആണ് സോളിനോയിഡ് ഓഫ് ലെങ്ത്ത് ഐ ഏരിയ എ എൻ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്ത് സ്മോൾ എൻ ആണ് ഐ ആണ് ആ സോളിനോയിഡ് വൈൻഡിങ്സിലൂടെ കോളിനോയിഡിലൂടെ ഉള്ള കറണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടു എനർജി ഈസ് യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എൽ ഐ സ്ക്വയർ എനർജി ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈ വോളിയം യു ബൈ വി ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സോളിനോയിഡിന്റെ ഏരിയ ഇൻ ടു ലെങ്ത് ആണ് അപ്പൊ കുറെ ടേംസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തുകൊണ്ടാവും എല്ലിനൊക്കെ മാറ്റി എഴുതിയാലും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനൊക്കെ മാറ്റി എഴുതുന്നത് എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് മ്യൂ സീറോ എൻ സ്ക്വയർ എ എൽ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ഇത് എവിടെ നിന്നാ വന്നത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് മ്യൂ സീറോ എൻ ഐ ആണ് അതിൽ നിന്ന് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ബൈ മ്യൂ സീറോ എൻ അത് രണ്ടും ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എൻ ലൈ സ്ക്വയർ എല്ലിന് പകരം മ്യൂ സീറോ എൻ സ്ക്വയർ എ എൽ എന്നും ഐക്ക് പകരം ബി ബൈ മ്യൂ സീറോ എൻ എന്നും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും ബി സ്ക്വയർ എ എൽ ബൈ ടു മ്യൂ സീറോ എന്ന് കിട്ടും പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ആണ് എനർജി ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനർജി പെർ മാഗ്നറ്റിക് എനർജി സ്റ്റോർഡ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ആണ് അപ്പൊ ഇതിനെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോളിയം എന്താണ് ഏരിയ ഇൻ ടു ലെങ്ത്ത് സോ ബി സ്ക്വയർ എ എൽ ബൈ ടു മ്യൂ സീറോ ബൈ എ എൽ കോമൺ ടേംസ് ഒക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും ബി സ്ക്വയർ ബൈ ടു മ്യൂ സീറോ എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് എനർജി ഡെൻസിറ്റിക്കുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ ഇനി പൊതുവെ പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഇതുവരെ ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കൺസെപ്റ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉദിക്കാവുന്ന ഒരു സംശയത്തിനെ പറ്റിയാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു കറണ്ട് രണ്ട് കോയിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി ഇൻ ടു നിയർ ബൈ കോയിൽസ് രണ്ട് കോയിലുകൾ അടുത്തെടുത്തിരിക്കുന്നു രണ്ടിലൂടെയും കറണ്ട് ഒഴുകുന്നു ഫ്ലക്സ് ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് വൺ കോയിൽ വിൽ ബി ദി സം ഓഫ് ടു ഫ്ലക്സസ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കോയിലിലും കറണ്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ കോയിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് കറണ്ട് കൊണ്ടും ഉള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാവും എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ആ കോയിലില് സെൽഫായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ട് ഉണ്ടാവും അടുത്ത കോയിലിലുള്ള കറണ്ട് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസും ഉണ്ടാകും സോ ഫ്ലക്സ് എൻ ടേൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ വൺ ഫൈവ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം വൺ വൺ ഐ വൺ ഉണ്ടോ ഐ വൺ കറണ്ട് ആണ് ആ കോയിലിലൂടെ ഒഴുകുന്നത് അതിനെ കൊണ്ടുള്ള സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് ആണ് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഐ ടു കറണ്ട് ആണ് തൊട്ടടുത്ത കോയിലിലൂടെ ഒഴുകുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ കൊണ്ടുള്ള മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസും ഉണ്ടാകും എം വൺ വൺ റെപ്രസെന്റ്സ് കണ്ടോ ഇൻഡക്ടൻസ് ഡ്യൂ ടു സെയിം കോയിൽ ഈ ഫാരഡേസ് ലോ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണ് എന്താണ് ഫാരഡേ ലോയ്ക്ക് സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസിന്റെ ടേംസിൽ മാറ്റി എഴുതുക മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസിന്റെ ടേംസിൽ മാറ്റി എഴുതുക ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എം വൺ വൺ ഡി ഐ വൺ ബൈ ഡി ടി പ്ലസ് മൈനസ് എം വൺ ടു ഡി ഐ ടു ബൈ ഡി ടി മൈനസ് എം വൺ വൺ ഡി ഐ വൺ ബൈ ഡി ടി മൈനസ് എം ടു ഡി ഐ ടു ബൈ ഡി ടി എം വൺ വൺ പകരം എന്ത് എഴുതി എൽ വൺ എന്ന് എഴുതി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എൽ വൺ ഡി ഐ വൺ ബൈ ഡി ടി മൈനസ് എം വൺ ടു ഡി ഐ ടു ബൈ ഡി ടി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടോ ഒരൊറ്റ ടേമിൽ തന്നെ രണ്ടാൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് മാറും നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പതുക്കെ ഒന്നിനെതിരെ ഒന്നിൽ കണ്ണടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസിനെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത
എളുപ്പമാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ എന്താണ് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ജനറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആക്കി മാറ്റുന്ന സാധനമാണ് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ജനറേറ്റർ നമ്മൾ ഡൈനാമിക് സൈക്കിളിലെ ഒക്കെ ഡൈനാമിക് നമ്മൾ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി കൊടുക്കുന്നു അതിനെ അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ബൾബ് ലൈറ്റ് കത്തുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയെ മാറ്റുകയും ചെയ്യാം അതായത് അവിടെ ഇഫ് ഈ പ്ലേസ് എ ക്ലോസ് കണ്ടക്ടിംഗ് നമ്മൾ നമ്മളെ ചാപ്റ്ററിൽ മുഴുവൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞതാണ് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും കൂടിയുള്ള കമ്പൈൻഡ് ഫീൽഡിലേക്ക് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് കണ്ടക്ടിംഗ് ലൂപ്പ് വെച്ചാൽ ആ ലൂപ്പ് അവിടെ അടങ്ങിയിരിക്കില്ല എന്ത് ചെയ്യും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ തോന്നും അല്ലെങ്കിൽ ടോർക്ക് ഉണ്ടാവും ഇറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസസ് എ ടോർക്ക് സോ കറണ്ട് ലൂപ്പ് പ്ലസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അത് രണ്ടും കൂടി ആണ് ഇതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടോർക്ക് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തിരിച്ച് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക കറണ്ട് ഇല്ല നമ്മൾ കറണ്ടിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാതെ കറണ്ട് കൊടുക്കാതെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും കൊടുക്കുന്നു ടോർക്കും കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കറണ്ട് ലൂപ്പിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള പരീക്ഷണമാണ് എ സി ജനറേറ്ററിൽ അവസാനിച്ചത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് കണ്ടക്ടിംഗ് ലൂപ്പ് വയ്ക്കുന്നു അതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നു അതിനുള്ളൊരു ടോർക്ക് കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കണ്ടക്ടിംഗ് ലൂപ്പിൽ എന്തുണ്ടാവും ഒരു കറണ്ട് ഉണ്ടാവും കറണ്ട് എപ്പിയർ ഇൻ ദി ലൂപ്പ് ഇതാണ് ഒരു എ സി ജനറേറ്ററിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഇറ്റ് വർക്ക്സ് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ അത് ഓർത്ത് വെക്കണം അപ്പൊ അതിന്റെ എ സി ജനറേറ്റർ വർക്ക്സ് ഓൺ ദി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്താണ് സൈക്കിളിൽ പെഡൽ ചവിട്ടുമ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇവിടെ നമ്മൾ ടോർക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ അതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും ചെറിയൊരു മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ടാവും സോ കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ടോർക്കും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും കൂടി എന്തുണ്ടാക്കും കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ചിത്രമൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ പരിചയം ഉണ്ടാവും രണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് മാഗ്നറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നോർത്ത് പോളാണ് ഒന്ന് സൗത്ത് പോളാണ് അതിന് നടുവിൽ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് കണ്ടക്ടിംഗ് ലൂപ്പാണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ആക്സിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ എൻഡ് ശ്രദ്ധിക്കണം ആദ്യത്തെ എൻഡിനെ ഒരു കാർബൺ ബ്രഷ് ലൈക്ക് സ്ലിപ്പ് റിംഗ് എന്നാ പറയുക ഈ വട്ടത്തിന് സ്ലിപ്പ് റിംഗ് എന്നാണ് പറയുക സ്ലിപ്പ് റിംഗിലേക്കും പിന്നെ കാർബൺ ബ്രഷിലേക്കും പുറത്തേക്കും എടുക്കും രണ്ടാമത്തെ ലൂപ്പിന്റെ രണ്ടാമത്തെ അറ്റത്തെയും ഒരു സ്ലിപ്പ് റിംഗിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു കാർബൺ ബ്രഷിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നു നോക്കാം കൺസിസ് ഓഫ് എ കോയിൽ ഈ കോയിലിന് എൻ ടേൺസ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആർമേച്ചർ എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുക അതിനൊരു റോട്ടർ ഷാഫ്റ്റിന്റെ മുകളിൽ റോട്ടർ ഷാഫ്റ്റ് നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഷാഫ്റ്റിന്റെ മുകളിലാണ് അതിനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക സ്ട്രോങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൊടുക്കാനാണ് ഈ ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റ് ഉള്ളത് ആക്സസ് എന്ത് ചെയ്യും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസും കോയിലിന്റെ ഏരിയ വെക്ടറും തമ്മിലുള്ള ഡയറക്ഷൻ ഓരോ റൊട്ടേഷനിലും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതാണ് നമ്മൾ വിശദമായി കാണാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഓരോ റൊട്ടേഷനിലും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഓരോ സമയത്തും കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ കോയിൽ ഇൻ എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസസ് ആൻ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ആൻ ഇ എം എഫ് ഇസ് ഇൻഡ്യൂസ് ഇൻ ദി കോയിൽ ആ ഉണ്ടായെടുക്കുന്ന ഇ എം എഫിനെ പുറത്തെടുക്കാനാണ് സ്ലീപ്പ് ബ്രിക്സും കാർബൺ ബ്രഷും കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ളത് എന്താണ് ഇൻഡ്യൂസ് ഇ എം എഫിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ കോയിലിന്റെ ഏരിയ ഏതാണെന്ന് വിചാരിക്കൂ എൻ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കൂ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് തീറ്റ ആംഗിൾ ആണ് ഏരിയ വെക്ടർ ഇതാണ് ഏരിയ എങ്കിൽ ഇതാണ് ഏരിയ വെക്ടർ ഏരിയ വെക്ടർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷനും തമ്മിലുള്ള ആംഗിള് തീറ്റ ആണെങ്കിൽ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി അല്ലെ തീറ്റ സർക്കുലാർ മോഷൻ ആണ് അപ്പൊ നമ്മള് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് ഒമേഗ എന്ന് പറയുന
Induce the MF again, is equal to minus d5 by dt. N turns to minus n d5 by dt. Minus n d by dt of ba cos omega t. Minus n ba d cos omega t by dt. Minus n ba cos omega t na differentiate it minus sin omega t and get the e function de kude omega n or n or t with respect to t and the number differentiate in other omega or constant right to portiki where minus sin omega t into omega n or n or n or n so in the rearrange it the epsilon and em of e is equal to n b a omega sin omega t omega and for the omega sin omega t minus or minus somebody cancel it over in this term, n, b, a, omega is the e maximum value of EMF. Because this is constant. The number of turns, the magnetic field, the area of the coil, the omega. That is the turn, the velocity, the angular velocity. Now, the area of the vector is the direction of the magnetic field. The direction of the sin of the sin of omega t is the term. Marulu, Apo Maratha constant determinant, number maximum value of EM of E zero in the term on the maturidum, so E is equal to E zero sin omega T. Ni sin omega T the value in such a sin omega T, sin theta and area. Sin theta the maximum value of three, one none. Sin theta the minimum value of three, minus one none. So epsilon. Plus one and angle plus epsilon zero. Minus one and angle minus epsilon zero. Up epsilon zero. Arcadale and the down rotate the Galkiga. NBA omega and the maximum value. Minus NBA omega and the minimum value. Any plus one minus one formula for me. In sin theta and the mother sin omega t in the material, the omega and the material, the omega and the angular velocity and the velocity frequency in the middle relation, and then omega is equal to 2 pi nu 1. So e is equal to epsilon 0 sin 2 pi nu t in the other. But nu is the frequency of revolution of generator coil, the armature coil, rotor, and the other. Armature coil in the frequency number of rotation per second. We will call it the frequency. We will call it the frequency. We will call it the frequency. E is equal to E0 sin 2 pi nu t. Angular frequency, angular velocity. E is equal to E0 sin 2 omega t. Sin omega t in the equation of beta. Omega and number 2 pi nu and substitute in them. Neither number epsilon varies between plus c0 and minus c0. I'm going to have to put another sin 0 to maximum value. Sin 0 to sin net maximum value. Sin function to maximum value. Sin function to minimum value. Okay, different cases under the the kind of magnetic field of area vector. Now, area is a coil. If you have a magnetic field, you can see the coil. If you have a coil, you can see the magnetic field. If you have a magnetic field, you can see the magnetic field. This is a coil. Coil is perpendicular. Coil is the area vector in this direction. If you have a magnetic field, the area vector is in this direction. So, theta is equal to 0. That's the case. The chitra is very important. The coil is perpendicular. The coil is area vector. The coil is area vector in one direction. The theta is 0. The sin omega t is 0. The e is sin omega t is 0. That's it. The coil is perpendicular. The coil is perpendicular. One EMF is not produced. The coil is perpendicular. Coil in the area vector, magnetic field lines in one direction and parallel IRQ. That point is all right. Then, no EMF is produced. Then, now the case. Then, the magnetic field lines. Then, the coil. Then, the coil rotates. Coil is done.
അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കേസ് പാരലൽ ആണ് കോയില് പാരലൽ ആണ് ഇപ്പൊ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് അപ്പൊ കോയില് പാരലൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോയിലിന്റെ ഏരിയ വെക്ടർ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും സോ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ആൻഡ് ഏരിയ വെക്ടർ ഈസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പൊ തീറ്റ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഒമേഗ ടി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് സൈൻ തീറ്റ സൈൻ നയൻറ്റി വൺ ആണ് ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ സീറോ സൈൻ ഒമേഗ ടി അപ്പോ ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ സീറോ മാക്സിമം ഇ എം എഫ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എപ്പോ ബി ആൻഡ് എ ആർ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ഈച്ച് അതർ അതായത് രണ്ട് സ്ഥലത്തിൽ ആ സെന്റൻസ് പറയാം ഒന്ന് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസും കോയിലും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഇസ് പാരലൽ ടു ദി കോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദി ഏരിയ വെക്ടർ ഓഫ് ദി കോയിൽ എപ്പോഴും ഏരിയ വെക്ടറും ഇതും ഉള്ള കൃത്യമായ ബന്ധം മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ഇതിനിടയിൽ ഒരു കേസ് കൂടി ഉണ്ട് അതിവിടെ കാണിച്ചിട്ടില്ല ഇത് കേസ് ഫോർ ആണ് ഇത് കേസ് ടു ആണ് ഇപ്പൊ കേസ് ത്രീ എന്തായിരിക്കും ആദ്യം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു പിന്നെ ഇങ്ങനെയായി പിന്നെ നേരെ തിരിഞ്ഞു കോയിൽ അല്ലെ അപ്പൊ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഇങ്ങോട്ടേക്കും ഏരിയ വെക്ടർ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് അതായത് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പൊ വീണ്ടും എന്താകും സൈൻ തീറ്റ സൈൻ വൺ എയ്റ്റി സീറോ സോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ വൺ എയ്റ്റി ആവുമ്പോൾ നോക്കൂ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാണ് നമ്മൾ കണ്ടോ തീറ്റ ഒരു എക്സ് ആക്സിലും ഇ എം എഫ് വൈ ആക്സിലും തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ടി എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ടി സി സമയം സീറോ ആകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ തീറ്റ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വരയ്ക്കാം തീറ്റ സീറോ ആകുമ്പോൾ എഫ്സിലോൺ സീറോ എന്തായിരുന്നു സീറോ ആയിരുന്നു തീറ്റ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ മാക്സിമം ആയിരുന്നു കണ്ടോ ഇ സീറോ ഇതിലാണ് മാക്സിമം മൂന്നാമത്തെ കേസിൽ തീറ്റ വൺ എയ്റ്റി ആണ് അപ്പൊ വീണ്ടും ഇ എം എഫ് എന്തായി സീറോ ആയി നാലാമത്തെ കേസിൽ എന്താണ് നാലാമത്തെ കേസിൽ അതെങ്ങനെയായിരുന്നു ഇങ്ങനെയായി ഇങ്ങനെയായി ഇങ്ങനെ നേരെ തിരി അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഇങ്ങനെ ഏരിയ വെക്ടർ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി വരണം ടു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരേ ഭാഗത്തും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം നമുക്ക് തോന്നിയ മാതിരി ഒരു ഒരു സമയത്ത് ക്ലോക്ക് വൈസിൽ ഒരു സമയത്ത് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസിൽ ഒന്നും കാണും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യരുത് ഒരേ പോലെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പൊ സൈൻ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ സോ ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ സീറോ സൈൻ എം എ ഗാട്ടി ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇ സീറോ കണ്ടോ ടു സെവൻറ്റി ആകുമ്പോൾ മൈനസ് ഇ സീറോ അതാണ് താഴെ കുത്തിട്ടിട്ടുള്ളത് അഞ്ചാമത്തെ കേസിൽ വീണ്ടും ഒന്നാമത്തെ അതേ കണ്ടീഷൻ ആവർത്തിക്കും എന്താണ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ള അതേ കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി എന്നെടുത്താലും അതേ ഉത്തരം തന്നെ കിട്ടും വീണ്ടും സൈൻ ത്രീ സിക്സ്റ്റി സീറോ അല്ലെങ്കിൽ സൈൻ ഒമേഗ ടി സീറോ ഇ എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പെണ്ണാം വീണ്ടും സീറോ അത്രയും ടേംസ് ഒരുമിച്ച് എഴുതിയതാണ് അത് തീറ്റയുടെ ടേംസിൽ എഴുതി സീറോ നയൻറ്റി വൺ എയ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി ത്രീ സിക്സ്റ്റി സൈൻ ഒമേഗ ടിയുടെ ടേംസിൽ എഴുതി എന്താണ് സൈൻ തീറ്റ സീറോ വൺ സീറോ മൈനസ് വൺ സീറോ ഈയുടെ ടേംസിൽ എഴുതി സീറോ വൺ ആണെങ്കിൽ ഇ സീറോ ആവും സീറോ മൈനസ് ഇ സീറോ സീറോ ഇത്രയും ടേംസിന് ചേർത്ത് വരച്ച ഗ്രാഫാണത് ആ പോയിന്റുകളാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിനെ കൂട്ടി വരച്ചാൽ ഇതുപോലെ ഒരു സൈൻ ഗ്രാഫ് കിട്ടും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ജനറേറ്റേഴ്സ് ഇടുക്കിയിലൊക്കെ ജനറേറ്റേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതും ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതും കമേഴ്സ്യൽ ജനറേറ്റേഴ്സ് വലിയ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും വലിയ ഷാഫ്റ്റും വലിയ പോയിലും ഒക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് തിരിക്കാനുള്ള സാധാരണ കേസിൽ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആ ആർമേച്ചർ തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എനർജി എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് നമ്മൾ ജനറേറ്റേഴ്സിനെ തലംതിരിച്ചിട്ടുള്ളത് വെള്ളം വളരെ ശക്തിയിൽ വെള്ളം വിഴുമ്പോ ആ ഷാഫ്റ്റ് തിരിയുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോയിൽ തിരിയും അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്ന ജനറേറ്റേഴ്സിനെ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് ജനറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇതാണ് ഇടുക്കി ഡാമിലൊക്കെ ഇടുക്കി ഡാമിൽ വെള്ളം വലിയ ഹൈറ്റിൽ സംഭരിച്ചു വെച്ചിട്ട് പെൻ സ്ട്രോക്ക് പൈപ്പ്സ് വഴി വളരെ
കോയില് സ്റ്റില്ലാക്കി വെക്കുകയും മാഗ്നറ്റിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക നമ്മളെ നേരത്തെ ചിത്രത്തിൽ മാഗ്നറ്റ് സ്റ്റില്ലും കോയിൽ റൊട്ടേറ്റും ആണ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും ഉള്ള എക്സ്പീരിയൻസിൽ നമ്മൾ കോയിലിനെ സ്റ്റില്ലാക്കി വെച്ചിട്ട് മാഗ്നറ്റിനെയാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെ മാറും കോയിലിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എപ്പോഴും ഏരിയ വെക്ടറിന് ഒരേറ്റ ഡയറക്ഷൻ ആണോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എല്ലാ കണ്ടീഷൻസിലൂടെ അത് കടന്നു പോകും ചില പവർ സ്റ്റേഷനിൽ വെള്ളം ചൂടാക്കിയിട്ട് വളരെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് ചൂടാക്കിയിട്ട് സ്റ്റീം ആക്കി മാറ്റും കോളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് എന്താണ് ഈ സ്റ്റീം ഹൈ പ്രഷറിലുള്ള സ്റ്റീം ആണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ മാഗ്നറ്റ്സിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുക അതിനെ നമ്മൾ തെർമൽ ജനറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പൊ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് ജനറേറ്റർ തെർമൽ ജനറേറ്റർ ഇനി ന്യൂക്ലിയർ പവർ ജനറേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി കൽക്കരി ഉപയോഗിച്ച് കോൾ ഉപയോഗിച്ച് ചൂടാക്കുന്നതിനെ തെർമൽ ജനറേറ്റേഴ്സ് വിളിക്കും ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂവൽ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോൾ കൽക്കരിക്ക് പകരം വെള്ളം ചൂടാക്കാനെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ന്യൂക്ലിയർ പവർ ജനറേറ്റർ എന്ന് വിളിക്കും ഈ തെർമൽ ജനറേറ്റർ ഒന്ന് ഇവിടെ കോഴിക്കോട് ഉണ്ട് നല്ലളം ഡീസൽ പ്ലാന്റ് അവിടെ ഒരു തെർമൽ ജനറേറ്റർ ഉണ്ട് കെ എസ് ഇ ബിയുടെ ന്യൂക്ലിയർ പവർ ജനറേറ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ ന്യൂക്ലിയർ പവർ ജനറേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ ഇല്ല തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഇൻ ഇൻ മോസ്റ്റ് കേസസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ജനറേറ്റേഴ്സിലും കോയില് സ്റ്റേഷനറി ആയി വയ്ക്കുകയും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ്സിനെയാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കുക ഈ റൊട്ടേഷന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഇന്ത്യയിൽ എത്ര വേഗത്തിലാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഹേർട്സ് ആണ് ഫ്രീക്വൻസി ഫിഫ്റ്റി ഹേർട്സ് ആണ് അതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ ഇനി എ സി പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കും ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് എത്ര ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര വേഗത്തിലാണ് അത് കറങ്ങുന്നത് ആ കോയിൽ കറങ്ങുന്നത് അൻപത് എണ്ണം ഒറ്റ സെക്കൻഡ് അൻപത് പ്രാവശ്യം തിരിയുന്ന അത്രയും വേഗതയിലാണ് അതാ ഇറങ്ങുന്നതെങ്കിൽ പുറത്തു വരുന്ന എ സി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ ഇ എം എഫ് അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി എത്രയായിരിക്കും ഫിഫ്റ്റി ഹേർട്സ് ആയിരിക്കും ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഫിഫ്റ്റി ഹേർട്സിലാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യു എസ് എയിലൊക്കെ സിക്സ്റ്റി ഹേർട്സിലാണ് ഇതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി അത് അത് കാരണം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ചില പുറത്തു നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന ചില ഇലക്ട്രിക്കൽ അപ്ലയൻസസ് ഒന്നും നമുക്ക് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല ചില ചാർജേഴ്സ് ചില സാധനങ്ങളൊക്കെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാല് ചില കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയ വസ്തുക്കളാണെങ്കിൽ അവിടെ ചിലപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള എ സി ഫ്രീക്വൻസി എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുക അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും അത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ വരുമ്പോൾ ഈ സിക്സ്റ്റി ഹേർട്സ് എന്തായിട്ട് കുറയും ഫിഫ്റ്റി ഹേർട്സ് ആയിട്ട് കുറയും അപ്പൊ ആ സാധനം ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യിക്കാൻ നേരിട്ടിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യിക്കാൻ കഴിയില്ല കമല പെഡൽസ് എ സ്റ്റേഷനറി ബൈസിക്കിൾ പെഡൽസ് ഓഫ് ദ ബൈസിക്കിൾ ആർ അറ്റാച്ച് ടു എ ഹൺഡ്രഡ് ടേൺ കോയിൽ ഓഫ് ഏരിയ പോയിന്റ് വൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ കോയിൽ റൊട്ടേറ്റ്സ് ഇതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഹാഫ് എ റെവല്യൂഷൻ പെർ സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഹാഫ് റെവല്യൂഷനെ നടത്തുന്നുള്ളൂ യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലാണ് എത്ര പോയിന്റ് സീറോ വൺ ടെസ്ല പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ആക്സസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദി കോയിൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ആക്സസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദി കോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആക്സസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ കോയിലിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കോയിലിന്റെ ഏരിയ വെക്ടറും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷനും സെയിം ആണെന്നാണ് അർത്ഥം അത് കൃത്യമായി വായിച്ചത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയണം ആക്സസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ കോയിൽ വാട്ട് ഇസ് ദ മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് ജനറേറ്റഡ് ഇൻ ദി കോയിൽ ഇതൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്രീക്വൻസി തന്നിട്ടുണ്ട് എവിടെ ഫ്രീക്വൻസി തന്നിട്ടുള്ള ഹാഫ് എ റെവല്യൂഷൻ പെർ സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ പകുതിയെ തിരിയുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഹേർട്സ് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഹൺഡ്രഡ് കോയിൽ ഏരിയ പോയിന്റ് വൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പോയിന്റ് സീറോ വൺ ടെസ്ല ഇക്വേഷൻ എന്താ ഈസി ടു ഈ സീറോ സൈൻ ഒമേ കട്ട് ചെയ്യും നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ മാക്സിമം കറണ്ട് എപ
ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ നമ്മൾ പുതുതായി കണ്ടെത്തണം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നിലവിലുള്ള ഊർജ സ്രോതസ്സുകളൊക്കെ തന്നെയും എന്ത് ചെയ്തു പോകും ഉപയോഗിച്ച് തീർന്നു പോകുന്നവയാണ് അപ്പൊ പുതിയ പുതിയ ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയേ തീരും ഇത്രയാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നത്